Uh, magandang araw, uh, brothers and sisters. Uh, once again, this is Pastor Angelo Canduba. And uh, we are on our 20th uh, devotional recording. Uh, at bagong lahat, tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa araw na ito na aming pong tinatamasa ang inyong biyaya at habag at inyong pag-ibig. Dalangin po namin, Panginoon, sa aming pong pag-aaral ng salita, ang iba yung katalinuhan at kalakasan, patuloy niyo pong igawad sa inyong mga anak. At marami kami nawang mapulot na aral at ito po ay may isa buhay namin, Lord God. At maging uh, ang aming mga buhay, Lord, ay magsilbing liwanag sa aming paligid. Dalangin po namin na samahan niyo po kami patuloy, Lord, sa aming pong uh, pamumuhay sa araw-araw, sa pag-aaral namin at sa lahat, Lord, sa mga desisyon na gagawin namin, Panginoon. Ito po kami dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and Amen. Uh, brothers and sisters, ang text po natin ngayon ay matatagpuan po natin sa First Peter o sa unang Pedro. Ito po ay napakagandang mensahe at uh, ito po ay related sa mga previews uh, na mga devotionals natin. So, samahan niyo po ako. Basahin po natin sa 1 Peter chapter 5 verses 6 to 11. Sabi po sa verse 6, Humble yourselves therefore under God's mighty hand that He may lift you up in due time. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Be alert in the sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Resist Him, standing firm in the faith because you know that the family of believers throughout the world is undergoing, is undergoing the same kind of sufferings. And the God of all grace who called you to His eternal glory in Christ after you have suffered a little while will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. To Him be the power forever and ever. Amen. Ito po mga verses na binasa natin ay ito po ay parte lamang ng sulat ni Pedro. Sa unang sulat niya sa mga kapatiran na nangalat po sa uh, paligid ng yung known world nung panahon ng empire ng Rome no kasama po diyan yung binanggit po sa chapter 1 verse 1 basahin po natin yung salutation ni Peter sabi po dito first uh, Peter chapter 1 verse 1 Peter an apostle of Jesus Christ to God's elect exiles scattered throughout the provinces of Pontus Galatia Cappadocia Asia and Bithynia who have been chosen according to the foreknowledge of God Father God the Father through the sanctifying work of the Holy Spirit to be obedient to Jesus Christ and sprinkled with His blood. Grace and peace be yours in abundance. So ito po yung uh, mga uh, tao na pinatutungkulan ng sulat pong ito. Para po ito dun sa mga tao na uh, unang nakakilala sa Panginoon at sa mga missionary journey ni Pedro sa mga, ba- mga lugar na nabanggit po no. At ang nitinalaman po ng mga talatang ito, ang pagpapatibay po ng pananampalataya ng mga naunang kristyanong ito. Pinakita po dito kung ano ang ginawang sakripisyon ni Kristo sa krus ng Kalbaryo upang mga ligtas, ang mga mananampalataya at ang kautusan na tayo ay hindi lamang malig- magsisi sa ating kasalanan upang maligtas, ngunit mamuhay ng may kabanalan. Pinakita rin po dito kung ano ang kinalalagyan ng mga kristyano sa katawan ni Kristo o sa kabuuan ng uh, mga pinili ng Panginoong Heso Kristo uh, ng Panginoong Diyos kay Kristo Yesus. Kaya po makita natin dito sa mga naunang chapter pinakita po dito yung kaibahan dapat ng pamumuhay ng isang Kristiyano na nakatira sa mga paganong bansa na kinalalagyan nila. Pinakita rin po sa mga na naunang chapter bago yung chapter 5 na binasahan natin kung paano ba mabuhay ang isang Kristiyano mula sa ama, sa anak hanggang sa asawa at sa uh, pamumuhay ng mga nagtatrabaho ng isang citizen, uh, ano yung responsibilidad na pagsunod sa uh, lip, uh, sa mga batas ng lipunan at sa mga namumuno dito, how to honor the emperor or the leader of the Uh, the country at kung ano-ano pang mga bagay. Uh, pero may kita po natin sa chapter 5, no? hindi lang yung civilian authorities ang inaddress dito, hindi lang yung family or yung uh, leaders ng pamilya ang uh, inaddress dito, ngunit pati yung eldership ng church. 
nagsimula sa discussion sa government, yung civilian government, and then sa family, and then sa church. At ito sa pagkakataon pong ito, uh, sa chapter 5, sinimulan po ito na yung atas sa mga elders, sa mga namumuno sa simbahan, kung paano sila mamuno na hindi dapat nila... Uh, kumbaga inaabuso ang mga membro o yung pag lord over or yung pagiging uh, diktator or uh, pag sasamantala sa mga membro ngunit ang submission pa rin sa isa't isa at uh, ang pagpapalakas din o encouragement sa mga nanghihina at sa mga nakakaranas ng mga paghihirap at pighati na magpatuloy kay Kristo at hindi lang po doon natapos ngunit yung mga kabataan din po ay inatasan o mas nakababata o nasasakupan ng mga elders ng church na magpasakop din sa mga leaders nila. Ngayon po, after binanggit yung mga kategoryang yon at yung mga alituntunin bilang kristyano on how to submit, babalik po tayo sa 1 Peter chapter 1 verse uh, 3. Ang sabi po, uh, sorry, 1 verse 2 po. Ang sabi po dito, uh, who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father through the sanctifying work of the Holy Spirit to be obedient to Jesus Christ and sprinkled with His blood. Ano pong inaasahan dito na tayo elect, tayo ay mga niligtas ng Panginoon, tayo binayarang dugo ni Kristo, tayo sinasanctify na balang na Espiritu, at ano pa, tayo ay inaatasang maging tagasunod ni Kristo. Yung submission kay Christ. Kaya makita natin dito nag full circle sa chapter 5. Yung submission kay Christ ay pinapakita po sa submission natin una sa ating government, sa ating mga amo, sa ating mga mahal sa buhay. Kung may asawa ka, kung ikaw ang lalaki, submission ng asawang babae sa lalaki at ng asawang lalaki sa babae in terms of submission towards mutual respect and mutual edification of the family. And uh, uh, ganun din sa mga anak, sa magulang, magulang sa anak at pagdating din po sa simbahan from the elders, leaders to the uh, members of the church. It's all about submission. It's all about uh, being under the authority of Christ. Na kung merong nag-oversee uh, sa atin, whether it's government, parents, husbands or wives or uh, leaders in church, pastors, elders, yan po ay inatas ng Panginoon. At pagpapakita po natin ng pagmamahal, pagsunod natin kay Kristo kung tayo po'y sumusunod sa ating mga leaders. At sa verse 6 po ng 1 Peter chapter 5, dito po uh, pinakita kung ano ba ang dapat nating attitude towards it. Sabi po, verse 6, Humble yourselves before, therefore under God's mighty hand that He may lift you up in due time. Kailangan may pagpapasakop, may pag pag uh, sa submit sa Panginoon. Hindi lang tayo papasakop sa tao, nagahambol sa tao, pero we are doing it for the glory of God and uh, uh, our obedience towards God. And uh, after binanggit po yung verse 6, makita natin dito, no? Isang resulta po ng submission ay eh yung we take things into our own hands. Tayo yung nagkakontrol ng mga bagay. Pino problema natin yung hindi naman natin problema. Uh, kung halimbawa ay kayo nakasakay sa isang aeroplano at yung aeroplano ay pinatatakbo ng isang qualified na pilot, all you have to do is to submit to the instructions of the pilot. At ano po yun? Sit down, put your seat belt on, at kapag oh, ano na, uh, airborne na po, lumilipad na yun, ready mo nang tanggalin pagka pinindot na nung piloto yung release the seat, uh, seat belt uh, light. Pag nag nag-prompt na na pwede nang tanggalin sa kamulan tatanggalin hindi ka pwedeng tumayo hindi ka pwedeng lumakad wala kang makita na isang uh, pasahero ng uh, commercial airline jeep o kaya ng train o kaya ng bus na pupunta sa driver at pakikilaman yung pagmamaneho ng driver dahil mas marunong pa siya well, sa Pilipinas minsan gusto natin makilat makilam dahil lalo na yung mga kaskasero at mga patok na driver no medyo barumbado sa kalye pero kung titignan natin if the driver is or the pilot or captain eh tama yung ginagawa niya sa pagpapatakbo hindi natin kailangan problemahin yung pino problema niya ang kailangan lang natin is to enjoy the ride submit to the rules and regulation nung kapitan nung piloto o nung driver ganun din po sa ating pananampalataya kay Kristo 
once we submit to Christ, once we submit to, to God, our Father, nag-submit tayo sa kapangyarihan, sa sovereignty ng Panginoon, we need not worry. Wala tayo dapat problemahin. Bakit? Kasi kontrolado niya lahat. Ang kailangan natin gawin ay panampalatayanan ang kanyang soberanya. Ang sabi po sa verse 7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Isuko natin sa kanya ang ating mga kagulumihanan because He cares. Hindi lang He cares. He takes care of us. Siya ang nangangalaga sa atin. Siya pumapatbunubay, nag-aaruga sa atin. Kaya dapat hindi natin problemahin yung mga bagay na hindi naman dapat natin pinoproblema. Kaya nga sa Matthew 6.33 sabi, anong kailangan nating unahin? Ang kaharian ng Diyos, ang kanyang kawitwiran, kabanalan, at lahat ng bagay ay siya magsusupply sa atin sa ating hiinumin, kakainin at dadamitin. At sa kung ano pa mga ibang bagay, pati yun po ay isuko natin sa Panginoon because He cares for us. Pero may elitundungin po dito binigay ang uh, Apostol Pedro. Ang sabi po sa verse 8, Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls all around like a roaring lion looking for someone to devour. Uh, sabi po, be alert and sober mind. Ano po yung alert? Ano po yung sober mind? Sa g- g- fruit of the Holy Spirit po, nandoon yung mga components ng pagiging alert and sober mind. Nandun po yung self-control. Nandun po yung clarity of mind. No? Nandun yung uh, peace. Na- nandun yung mga bagay na yun na magbibigay sa atin ng needed alertness natin at ng sobriety or yung pagiging hindi lasing. Yung pagiging matino ang pag-iisip. At kailan po ito nangyayari? Once we focus our, on the author and finisher of our faith, we stay sober. Pero kapag nalilingi, nalilihis ang ating paningin, tumitingin tayo sa ibang bagay, lalo na sa kasalanan, pag tayo nagkocommit ng kasalanan, ano naman nangyayari? Lumalabo ang ating perspektibo. Tayo po ay hindi na nakakapag-ingat. At pag hindi tayo nag-iingat, we take uh, careless steps in our Christian walk sa ating pamumuhay at maaring masilo tayo ng liyon na kaaway. Ang sabi po dito, may sober mind, your enemy the devil prowls around like a roaring lion, like looking for someone to devour. There's a clear and present danger from uh, Satan, from the devil, na gusto tayong pabagsakin. So, yung confidence natin, hindi ito dahil sa galing natin, hindi, hindi dahil sa, ah, kaya ko si Satanas, hindi yun eh. Pero, nagmumula ito in the understanding that one, as long as we focus on the author and finisher of our faith, we are protected, we are sober, we are alert. So, how can we keep ourselves alert and sober? By being aware of what the Bible says. Kung sinasabi ng salita ng Diyos. May instruction ng Panginoon sa atin at malalaman natin to once we study the Word of God. And Peter continued in verse 9, sabi, Resist Him. Kailangan may pag-resist sa kasalanan. There is no uh, neutral ground pagdating sa kasalanan. It's either sa kaaway ka o sa Panginoon ka. So, how can we resist the, the, the devil? Ang sabi po sa James chapter 4, verse 7, ano po? Humble yourselves before the Lord. Sa- sabi po, humble yourselves. Sa ibang version, submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. It all starts with submission to God. It all starts with submission in His Word. Sa salita niya. Doon tayo nagsasubmit. Sa kung anong sinabi niya instruction, then we can resist. Then we can stand firm in our faith. Because faith comes from hearing and hearing the word of God. Dumarating po ang katatagan sa ating parampalatay sa pakikinig at pakikinig sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang sabi po, bakit po kailangan nating manatili na katatag, matatag at nakatayo at uh, lumalaban sa kasalanan? Sabi po, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. There is suffering that is uh, uh, prevalent sa panahon ng mga kristyanong ito at ganun din po sa panahon natin ngayon nandyan ang mga pighati nandyan ang mga paghihirap nandyan po yung mga uh, pagkakataon na tayo ay uh, napapersecute nakaranas ng mga suffering in our faith but it doesn't mean that magigive in na lang tayo we must be alert sober we must resist and stand firm in our faith dahil hindi tayo nag-iisa sa laban na ito hindi hindi tayo kumbaga napupuruhan lamang 
no? Kumbaga hindi hindi na bago yung mga pagsubok na naranasan natin at kaya itong pagtagumpayan. Uh, sa verse 10 po, sabi, And the God of all grace who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong. Kahit nandun yung pighati, yung paghihirap, ang Panginoong Diyos mismo ang magpapalakas sa atin, magpapanibagong lakas, magre-restore sa atin. At sabi po dito, He will make us strong, firm, and steadfast. Hindi po sa ating sariling lakas kung bakit tayo maging matatag, matapat at uh, nananatiling nakatayo. Kundi ito po ay nagmumula sa ating Panginoong Diyos kay Kristo Yesus. Sa Kanya po nagmumula ang kakayahan natin para mapagtagumpay ng kasalanan. So sa lahat po ng instruction na ito, wala pong talo sa atin. Ang kinakailangan lang po natin is to submit to the sovereignty of God, submit to His Word, and focus on Christ, the author and finisher of our faith. In verse 11, sabi po dito, To Him be the power forever and ever. Amen. To Him be the power, the glory, and honor, and thanksgiving. Yun lang po masasabi natin in the end. May balik natin sa Panginoon lahat ng papuri. Kung tayo makatagumpay, makasurvive, maka-overcome ng uh, mga uh, kasalanan, ng mga pagsubok, ng mga painful um, sufferings na naranasan natin, hindi po ito credit sa atin. Ito po ay dapat ibalik sa Panginoon Diyos na nagpapanatili sa ating matatag at nakatayo. Maraming po salamat sa inyong pakikinig na wa, nagdagdag ito sa inyo na encouragement at na mabagong ating perspective in terms of suffering and how we submit to God and uh, kung anong mga beneficyo nito sa buhay natin. Let's all bow down, let us pray. Father, we thank you for your grace and your mercy. You have allowed us, Lord, to listen to your word at ma-encourage nga kami, Panginoon, na hindi kami nag-iisa sa mga pagsubok na dinadanas namin, sa mga suffering, Panginoon. Bagos, Lord, kasama namin ang inyong iglesia at kasama rin namin kayo, Panginoon, at kayo nagsusustain sa amin. Continue to remind us of how strong you are, how your grace is sufficient in, your, in our weaknesses, that we may stand every trouble, every temptation, Lord, that we may submit to you and resist the devil, Lord God. We thank you for your guidance, your grace, and your mercy to your people. Yes, we ask. In precious name we pray. Amen and amen. Brothers, brothers and sisters, since today is Friday, wala tayo ulit recording for tomorrow. Uh, patuloy lang nating uh, pakinggan yung mga recordings natin. Share natin sa mga kapatid natin na uh, gusto nating sharean. At uh, uh, we have ample time for Saturday to prepare for a Sunday service no? para fresh tayo. Do not disconnect in the Word of God. Yan po ang susi dyan. So, ganun din po. Uh, nakalabas na po ang ating bagong... Uh, episode sa In Your Face video vlog uh, na inyo pong buting lingkod uh, check nyo lang po yon if you can share it uh, share it and uh, marami po tayong matututunan doon God bless you all and I miss you all and have a great day bye bye